마음 같은데 오늘은 그냥 이러고 끝내도 되겠는데? 이게 욕심이 생겨버려서 됐네! 됐다 됐다 칭찬들 내 마음이 죄송합니다 부실 뻔했다 이제 어떻게 하면 되지? 하시고 싶으신 거 네. 스케치 정도만 해주시면 그 방향으로 도와드릴 거예요 아. 저 진짜 간단하거든요. 고양이 그릇 같은 거면 그, 예. 약간 이렇게 높이 있게 어, 이것보다 조금 더 어, 크고 넓게도 가능하죠. 가능해요. 어려울까요? 할수 있게 도와드리긴 어, 예, 하는데 물 그릇을 할까 했는데요. 약간 좀 크면 되거든요. 살짝 넓고 크면 되거든요. 밥 그릇은 있어서 다 같이 먹나요? 아니요. 이거를 그냥 이렇게 떠다 놓으면 은 애들이 지나가다가 왔다 갔다 하면서 마셔요. 근데 큰 애가 자꾸 이걸 막 건드려가지고 뒤집어 엎고 그래갖고 아 이렇게 작거나 높으면은 금방 엎어지거든요. 그냥 조금 넓고 한한요 정도 사이즈로 이렇게 넓게 하시고 싶으시면 음. 어한 1cm 정도 더 크게 만드시면 사이즈가 나올 거예요. 음. 다 부었을 때. 그럼 그렇게 해보겠습니다. 음. <웃음> 이렇게. 이렇게. 네. 그러면 네. 제가. 물만 담을 수 있게. 와 이거 좋다 원래는 계속 돌아가면 돼요 아 돌아가세요? 네. 그래서 새끼 손 날이 꼭지점 네. 올라오는 속도를 좀 볼게요 근데 옆에서 잠깐 볼까요? 손 떼고 원래는 돌아가면 되는데 지금 어, 침이 그래요? 되게 넓죠? 예. 응. 요게 엄청 촘촘해질 때까지 아. 만져보시면 돼요 알려드릴게요. 네. 오른손으로 위에 납작하게 만들어 줄 거예요. 오른손에 납작하게. 어, 중심 찍고 당기면서. 근데 시작한 부분이랑 끝나는 부분이 똑같아야 되거든요. 망했어. 오늘 씨 먼저 수습해드리고. 아 예, 수습 수습. 어, 그럼 잠시만요. 올려볼게요. 괜찮아. 근데 여기 지름이랑 이쪽 지름이랑 좀 다르죠? 아, 제 마음이 좀 삐뚤삐뚤 이렇게 선생님이 다 해주시는구나 구멍을 뚫은 다음에 시작을 할 건데 엄지손 일단은 하나 정도? 이, 이렇게? 네 위에만 당기는 게 아니라 바닥을 직각으 수평 어, 그렇게 과감하게 들어가 보시면 돼요 근데 손은 어딘가 고정이 좀 되어 있어요 엄지손이 안 흔들릴 거예요더 들어가 볼까요? 조금 작은 그릇이랑 지금 멈추라고 할때 멈춰야 돼. 가장 좀 이쁜 건데 이게 욕심이 생겨버려서 한번 해볼게요. 보통은 옆에 두께가 안 맞아서 많이 실패하시거든요. 
옆에서 보시면 사이즈 어떠세요? 음오 좋은데요? 음, 아까 그림이랑 되게 똑같거든요. 됐네. 됐다 됐다. 괜찮습니다. 그래서 얘가 이쪽 손으로 오면 수평이 맞으실 거예요. 이게 위로 오는 거야. <웃음> 틀려? 오 오. 사실 이렇게 흙 만지는 거는 진짜 뭐 옛날 학교 다닐 때 미술 시간에 뭐 지점토 같은 거 아니면 맞아요 해본 기억이 없어서 약간 좀 옛날 기억도 나는데 좋은데요? 그리고 세게 이제 해가지고 흙 떼시면 돼요 됐어요. 안 됐다고요? <웃음> 이런 데가 조금 생각보다 어, 네. 그대로 나와서 조금만 어... 더 메꿔주고 끝낼게요. 그럴까요? 만든 거를 보니까 왜 굵기야? 너무 귀엽지 않아요? 그쪽 됐습니다, 선생님. 됐다. 다 했다. 그릇. 우리 애기들 거실에 두는 이제 물그릇. 부엌에도 물그릇이 있는데 거실에도 물그릇이 큰게 있었으면 좋겠는 마음에 큰 걸로 했습니다. 요거는 지점토 때 뭐냐 이거 흙이 좀 남아서 그냥 만들다 보니까 아이스 아메리카노 마시려고 해놨고요. 요거는 시안이랑 아주 똑같이 나왔습니다. 쓸지는 모르겠는데 <웃음> 제가 잘 쓰도록 하겠습니다. 열심히 했어. 